हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो सैंस क्लब यह मन ने आसक्तिर पाठ्यांश पदव तरग पाठ्यांशन विद्युत प्रवाहम अने पाठ्यांश मन पदार्थ निरोधा प्रभावित अंशाल मिगली रे अंशाल वाहक पड़व मरी मध्यछेद वैशाल्यम अने अभी पदार्थ निरोधा ने यह विधा प्रभावित विषयानी मन क्लास चूदा अंत मुझे क्लास में पदार्थ निरोधम पैन उष्णोग्रता प्रभाव मरीज पदार्थ स्वभाव अने दाने गुरी अंत मुझे क्लास में चपेट जरिए मरी विद्युत प्रवाहम अने पाठ्यांशा की संबंधी प्रती टापिक पैन वीडियो चयबड़ी वरस आ वीडियो की संबंधी लिंक्स वरस डिस्क्रिपन इव जो पार्ट वैज् वन टू त्री फोर अकोल पन ले डिस्क्रिपन लिंक्स उठाई पाठ्यांशा की संबंधी अवी चूस पाठ्यांश पूर्ति अर्थम हो पाठ्यांशम अंदर की अभी कांपटेट एग्जाम की डीएससी का लेदा टेट का अने अन्नी रकल आरआरबी का अन्नी रकल कांपटेट एग्जाम की उपयोगपड़ी पदों तरग विद्यार्थुल की इंका बहुत उपयोगपड़ी का वीडियो पूर्ति चूँगी नचन लाइक चेयर मे फ्रेंड्स अंदर की षेर चेयर सब्सक्रैब् चयन मरचिपक सब्सक्रैब बटन पकन बेल सिंबल उ बेल सिंबल ने प्रेस द्वारा मन ानल्लो पेटेट क्रोत वीडियो अभी मोबाइल की नोटफिकेशन द्वारा मन ानल्लो वीडियो पेटी पेट वे मोबाइल की नोटफिकेसन वस्तु प्लीज़ लाइक शेयर अं सब्सक्रैब लो इन टू द टापिक वेलकम बैक फ्रेंड्स विद्युत प्रवाहम अने पाठ्यांश अंत मुझे वीडियो मन पदार्थ निरोधा प्रभावित नागो अंशाल उष्णोग्रता पदार्थ स्वभाव यह रेडू विधा पदार्थ निरोधा प्रभावित विषयान अंत मुझे क्लास में चूडम जरिए आ क्लास कहते चूड़न डिस्क्रिपन लिंक उ कर्ड्स इपू वे जरूरत पैन वीडियो पैन कर्ड आ कर्ड्स वद जरूर अदे विधा वीडियो चवर इवेदन जरूरत मेरे चूड़ा यह मन क्लास मूडो अंश पदार्थ निरोधा ने प्रभावित कारकाल मूडव कारक वाहक पड़व अने मरी मध्यछेद वैशाल्यम रे कल पदार्थ निरोधा ने यह विधा प्रभावित मन गमन मोदी वाहक पड़व यह वाहक पड़व अने दाखिल संबंधी और चिंत कृत्यम चेदा अंत मुझे वीडियो कृत्यम ऐटे पीक्यू अने रे बिंदु दर रे शीलू आ रे शील की रेहकाल कल आ रे वाहकाल मोदी वाहका बैटरी या ध्रुवा की मरी बैटरी या रो ध्रुव नीचे अमीटर मरी आमीटर नीचे स्विचनी कल आ स्विच नीचे इंकोक वाहका विधा वलयानी एर्पट्टी इकड वलय पूर्तव ले पीक्यू एन मध्य एला वाहकमू लेटी इकड़ पूर्ति का वलयानी विधा एर्पट्टा और अमीटर तो बैटरी तो स्विच तो इपड़ी पीक्यू मध्य उ भागा वलय पूर्ति चेयरेंटे एदना वाहक विद्युत प्रवहिते वाहका उचाले इपड़ी वाहका उचेट अंत मुझे मन पदार्थ स्वभाव गुरी चपेटपू पीक्यूल मध्य मैंगनी तीगनी रागी तीगनी जिंक तीगनी विधि रकर तीगल ने बटी वाट प्रवहिते विद्युत प्रवाह विद्युत गमन इकड़े चेयरेंटे आ तीग एदे तीग तीस मैग्नीशियम तीग का मैंगनीस् तीग का एदीको उदाहरण की मैंगनीस् तीग तीसम पद सेंटीमीटर् पड़वन मैंगनीस् तीग तस्को पीक्यू अने रे बिंदु मध्य उदा उ स्विच आसने वाने मन की अमीटर एंत विद्युत अने प्रवहिंदी अने मन की अर्थम हो पद सेंटीमीटर् पड़वन मैंगनी तीग तीस इकड़ उष्णोग्रता स्थि उ मरी पोटनशियल भेद बैटरी नीचे बैटरी या पोटनशियल भेद मोतम स्थि उबी पोटनशियल भेदम मरी टेमपरेशर उष्णोग्रता मरी दीन ओक मध्य छेद वैशाल अंत मंदम यह मैंगनी तीग ओक मंदम स्थि उ का पड़व मत मारस्तू उ पद सेंटीमीटर् पड़व कल मैंगनी तीग पेटू विद्युत प्रवहिंदी अने मीटर चूस्त अदे पदहे सेंटीमीटर् मैंगनी तीग बी एंत विद्युत प्रवहिंद चूस्त अदे विधा इरव सेंटीमीटर् मैंगनी तीग बी एंत विद्युत प्रवहिंद इरवे सेंटीमीटर् मैंगनी तीग बी एंत विद्युत प्रवहिंद विषयानी इकड मन की ई विवल नोट प्रती मैंगनी तीग नाग रकाल पड़वल पद सेंटीमीटर् पड़वन मैंगनी तीग पदे सेंटीमीटर् पड़वन मैंगनी तीग इरव सेंटीमीटर् पड़वन मैंगनी तीग इरव सेंटीमीटर् पड़वन मैंगनी तीग ने तस्कोनी वाट की वाट पीक्यू बिंदु मध्य उ मन क्या वेर वेर ई विवल रा मन गमन दाने बटे मैं तेजे 
పొడవును పెంచే కొద్దీ విద్యుత్ ప్రవాహము ఐ విలువలు తగ్గుతూ వెళతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఎందుకు తగ్గుతాయి ఏంటి ఒకసారి గమనించినట్లయితే పొడవు అనేది ఐ విలువ పొడవు పెరుగుతూ ఉంటే ఐ విలువ తగ్గుతూ ఉంది అంటే రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి విలువమానుపాతంలో ఉన్నాయి అని మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఐ అని చెప్పవచ్చు పొడవు అనేది ఐకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది విలోమాన పాతంలో ఉంటుంది మరి ఐ అనేది తగ్గుతూ వెళుతూ ఉంటే నిరోధం అనేది పెరుగుతూ వెళుతుంది అనే కదా అర్థం ఐ తగ్గితే మనకి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ సూత్రం ప్రకారము ఇక్కడ ఐ విలువ పెరుగుతూ ఉంటే తగ్గుతూ ఉంటే ఆర్ విలువ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్ ఎల్ అనే రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి అనులోమాను పాతంలో ఉంటాయి ఎల్ పెరుగుతూ ఉంటే ఐ తగ్గుతుంది ఆర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎల్ ఐ విలోమాను పాతంలో ఉంటాయి కానీ ఎల్ ఆర్ మాత్రం అనులోమాను పాతంలో ఉంటాయి ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ అని రాస్తాం ఆర్ అనేది అంటే విద్యుత్ నిరోధం అనేది వాహకం యొక్క పొడవుకి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది వాహక ఉష్ణోగ్రత స్థిర ఉష్ణోగ్రత మరియు మధ్యఛేద వైశాల్యాల వద్ద ఒక వాహకం యొక్క నిరోధం అనేది దాని పొడవుకి అనులోమాను పాతంలో ఉంటుంది పొడవు ఎక్కువగా ఉంటే నిరోధం ఎక్కువగా ఉంటుంది పొడవు తక్కువగా ఉంటే నిరోధం తక్కువగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మధ్యఛేద వైశాల్యం పెరిగితే నిరోధం ఏ విధంగా ఉంటుంది కూడా మనం ఇక్కడ గమనిద్దాం నాలుగవ అంశం మధ్యఛేద వైశాల్యము మధ్యఛేద వైశాల్యానికి నిరోధానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మధ్యఛేద వైశాల్యము అంటే లేదు ఆ తీగ ఏదైతే మనం నిరోధంగా ఉపయోగిస్తున్నటువంటి తీగ ఉందో ఆ తీగ యొక్క మందాన్ని మధ్యఛేద వైశాల్యము అంటాం ఆ మధ్యఛేద వైశాల్యం ఇదే ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఇదే మ్యాంగనిన్ తీగని ఒక పది సెంటీమీటర్ల మ్యాంగనిన్ తీగ తీసుకొని అదే పొడవైనటువంటి పది సెంటీమీటర్ల మ్యాంగనిన్ తీగనే పొడవు మాత్రం మార్చట్లేదు కానీ మ్యాంగనిన్ తీగ యొక్క మందాలు మాత్రం మారుస్తున్నాం సన్న తీగ తీసుకోండి ఇంకొంచెం లావైన తీగ ఇంకొంచెం లావైన తీగ ఇంకొంచెం లావైన తీగ అలా మందాలు మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాలు మారుస్తూ ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ని పీక్యూ బిందువుల మధ్య మ్యాంగనిన్ తీగ నాలుగు రకాల మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాలు కలిగినటువంటి నాలుగు మ్యాంగనిన్ తీగలు పెట్టినప్పుడు అలా మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాలు మారుతూ ఉండే కొద్దీ నిరోధం అనేది తగ్గిపోవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఎక్కువ కరెంట్ అనేది దాని గుండా వెళ్ళదాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ లావైన తీగ తీసుకుంటే ఎక్కువ విద్యుత్ దాంట్లో వెళ్ళడాన్ని మనం గమనించవచ్చు నిరోధం తక్కువగా ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు అదే సన్న తీగ తీసుకుంటే నిరోధం అనేది ఎక్కువగా ఉండడాన్ని తక్కువ కరెంటు దాని గుండా వెళ్ళడాన్ని మనం గమనించవచ్చు కాబట్టి మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం అంటే మందం పెరిగితే నిరోధం తగ్గుతుంది కరెంటు పెరుగుతుంది ఐ విలువ పెరుగుతుంది విద్యుత్ ప్రవాహం పెరుగుతుంది నిరోధము విద్యుత్ ప్రవాహము రెండు కూడా కాబట్టి మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం పెరిగితే నిరోధం అనేది తగ్గుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి విలోమాన పాత్రంలో ఉంటాయి ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏ అని చెప్తాము వాకం యొక్క ఇక్కడ వాకం పొడవు స్థిరంగా ఉంటుంది ఇందాక చెప్పినట్టు పది సెంటీమీటర్లే మారదు కానీ ఉష్ణోగ్రత అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది పొడవు అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది కానీ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాలు మాత్రం మారుస్తూ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క నిరోధం అనేది తగ్గుతూ వెళుతుంది కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై వి అనేటటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ రెండు అంశాలను కనుక రెండు ఈక్వేషన్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే నిరోధం అనేది పొడవు కన్లోమాను పాతంలో ఉంటుంది నిరోధం అనేది మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యానికి విలోమాను పాతంలో ఉంటుంది ఈ రెండింటినీ కలిపి రాసినట్లయితే ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏ రెండింటినీ కలిపి రాసినట్లయితే ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ అని రాస్తాము కాబట్టి ఈ ప్రపోర్షనల్ అనే గుర్తుని తీసివేయాలి అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఈక్వేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే ఏదైనా ఒక స్థిరాంకాన్ని పెట్టాలి కాబట్టి ఆ స్థిరాంకాన్ని మనం రో అని ఒక పీ లాగా ఉంటుంది ఇది రో అనే అక్షరంతో చూపిస్తాం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ అని రాస్తాం ఇక్కడ రో అనేది ఏంటంటే ఒక అనుపాత స్థిరాంకం దీనినే మనము విశిష్ట నిరోధము లేదా నిరోధకత అని చెప్తాం విశిష్ట నిరోధము లేదా నిరోధకత ఆర్ అనేది చెప్తాం ప్రతి పదార్థానికి కూడా విశిష్ట నిరోధం వేరు వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి విశిష్ట నిరోధం అనేది ఉష్ణోగ్రత పదార్థ స్వభావాలపై మాత్రమే ఆధారపడుతుంది ఉష్ణోగ్రత పదార్థ ఈ రెండు విషయాలు మాత్రమే నిరోధం మాత్రం నాలుగు అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ విశిష్ట నిరోధం మాత్రం పై రెండు ఉష్ణోగ్రత మరియు పదార్థ స్వభావం అనే రెండు అంశాల మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది విశిష్ట వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇక్కడ నిరోధం అనేది ఈ నాలు
విశిష్టోష్ణం మాత్రము ఉష్ణోగ్రత మరియు పదార్థ స్వభావాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది అవి మాత్రమే దాన్ని ప్రభావితం చేయగలవు ఇక్కడ ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే ఇంకొక ఇది ఇక్కడ మనకు టంగ్స్టన్ లోహాన్ని కనుక గమనించినట్లయితే విశిష్ట నిరోధం అనేది వాహకత రెండు కూడా అనులోమానుపాతంలో ఉంటాయి విశిష్ట నిరోధం ఎక్కువగా ఉంటే వాహకత ఎక్కువగా ఉంటుంది విశిష్ట నిరోధం తక్కువ ఉంటే వాహకత తక్కువగా ఉంటుంది విశిష్ట నిరోధం ప్రతి పదార్థానికి కూడా ఒక విశిష్ట నిరోధం ఉంటుంది విశిష్ట నిరోధం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే దాని గుండా ఎక్కువ అంత ఎక్కువ విద్యుత్ వెళ్ వెళుతుంది అంటే వాహకత ఎక్కువగా ఉంటుంది తక్కువగా ఉంటుంది సారీ తక్కువగా వెళుతుంది విశిష్ట నిరోధం ఎక్కువగా ఉంటే వాహకత తక్కువగా ఉంటుంది విశిష్ట నిరోధం ఎక్కువగా ఉంటే వాహకత ఎక్కువగా తక్కువగా ఉంటుంది రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి విలో మానుపాతంలో ఉంటాయి ఒకటి పెరిగితే ఇంకొకటి తగ్గుతుంది ఒకటి తగ్గితే ఇంకొకటి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ని కనుక గమనించినట్లయితే బల్బులో మనకి టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది ఆ టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ యొక్క విశిష్టోష్ణము మరియు ద్రవీభవన స్థానాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ద్రవీభవన స్థానం దాదాపుగా మూడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ టంగ్స్టన్ యొక్క ద్రవీభవన స్థానం అంటే టంగ్స్టన్ లోహాన్ని నువ్వు ద్రవ రూపంలోకి మార్చాలి అంటే మూడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు డిగ్రీల దాకా దాన్ని వేడి చేయాలి అంత ఎక్కువ ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి టంగ్స్టన్కి అధిక విశిష్టోష్ణము అధిక ద్రవీభవన స్థానాలు ఉండడం వల్ల దానికి నిరోధం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి విద్యుత్ బంధకము పి యొక్క విలువ టెన్ బై ఈ విద్యుత్ బంధకాలకు విశిష్ట నిరోధం యొక్క విలువ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఫోర్టీన్ మీటర్స్ నుంచి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఓమ్ మీటర్స్ వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా నిక్రోమ్ తీగ నిక్రోమ్ దేంతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది నికెల్ జర్మేనియం ఇనుము ఈ మూడిటితో తయారు చేయబడినటువంటి నిక్రోమ్ని కనుక గమనించినట్లయితే ఆ నిక్రోమ్ మరియు మ్యాంగనీస్ మ్యాంగనీసు కాపరు మరియు కాపర్ ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మరియు పన్నెండు పర్సెంట్ మ్యాంగనీస్తో తయారైపోతుంది మరియు రెండు శాతము నికెల్ కలిపి తయారు చేయబడినటువంటి మ్యాంగనీస్ ఈ లోహాల యొక్క విశిష్టోష్ణాలు నిరోధాల కన్నా ముప్పై నుండి వంద రెట్లు వరకు ఉంటాయి ఈ రకాల నికెల్ మరియు మ్యాంగనీస్ యొక్క విశిష్ట నిరోధాలు మామూలు లోహాల విశిష్ట నిరోధాల కన్నా ముప్పై నుంచి వంద రెట్లు అధికంగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ విశిష్టోష్ణము విశిష్ట నిరోధము సారీ విశిష్ట నిరోధము ఉష్ణోగ్రత పదార్థ స్వభావం మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది సిలికాన్ జర్మేనియం లాంటి అర్ధలోహాలు ఇక్కడ లోహాలు అలోహాలకి మధ్యలో ఒక రకమైన పదార్థాలు ఉంటాయి వాటిని అర్ధలోహాలు అంటారు సిలికాన్ జర్మేనియం ఇలాంటి అర్ధలోహాలకు మాత్రము వాటి యొక్క విశిష్టోష్ణము లోహాల కన్నా టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ నుంచి ప టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టెన్ అంటే పది పవర్ ఆరు నుంచి పది పవర్ పది రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది విశిష్టోష్ణం విశిష్ట నిరోధము ఈ జర్మేనియం మరియు సిలికాన్ లాంటి అర్ధలోహాలకు కాబట్టి వీటిని డయోడ్లుగా మరియు ఐసీలుగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో టీవీలలో సెల్ ఫోన్లలో ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు తయారు చేయడానికి మనకి అర్ధలోహాలను ఉపయోగిస్తుంటారు కారణం ఏంటంటే వీటికి మామూలు లోహాల కన్నా వాటి యొక్క విశిష్టోష్ణం ఎక్కువగా ఉంటుంది విశిష్టోష్ణం ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ కరెంటు లోపలికి వెళ్ళదు ఎంత కరెంటు అయితే కావాలో అంత విద్యుత్ మాత్రమే లోపలికి వెళుతుంది ఆ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు పాడైపోకుండా ఒకవేళ ఎక్కువ విద్యుత్ వచ్చినా సరే ఆ డయోడ్లు ఏవైతాయంటే సిలికాన్ జర్మేనియం అర్ధలోహాలతో తయారు చేయబడినటువంటి డయోడ్లు వాటికి తక్కువ వాహకత ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ విద్యుత్ని దాని గుండా వెళ్ళనియ్యవు కాబట్టి ఆ పరికరాలు పాడైపోకుండా ఉంటాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో చిప్స్ కానీ ఐసీలు కానీ ఇంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫీ ట్రాన్స్మీటర్లు కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కానీ ఇలాంటి వాటిని అన్నింటిని కూడా ట్రాన్సిస్టర్లు కానీ టీవీలలో సెల్ ఫోన్స్లో కంప్యూటర్లలో ఈ జర్మేనియం సిలికాన్ లాంటి అర్ధలోహాలతో తయారు చేసిన పరికరాలను వాడుతూ ఉంటారు కారణం ఏంటంటే వాటి యొక్క అధిక విశిష్ట నిరోధము గమనించాలి ఈ విధంగా ఈరోజు మనం క్లాస్లో పదార్థ నిరోధాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి నా మూడవ అంశం వాహక పొడవు నాలుగవ అంశం మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము మరికొన్ని ముఖ్య అంశాలను ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కొంచెం లెంది అయినప్పటికీ కూడా పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని కొట్టడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతుంది కాబట్టి మీరు ముందుగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక